मेरा ये नमन छत्तीसगढ़ और बिलासपुर का पहला मैं कल से कल रायपुर उतरा था और रायपुर के बाद दसवा विधानसभा गया और छत्तीसपुर के छत्तीसगढ़ के निवासियों से मेरा बातचीत भी हुआ और जानने का प्रयास है अभी क्या चल रहा है पंद्रह साल रमन सरकार को हो गए छत्तीसगढ़ तो बने अठारह साल हो गए जिन आशाओं के साथ जिन सपनों के साथ मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बना वो सपने कहीं पूरे होते नहीं दिखे कल मैंने रायपुर में भी कहा था राजनीति के अंदर एक जो बदलाव और राजनीति के जरिए जो सेवा करने का मॉडल दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने पूरे देश के सामने रखा है जिसके अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य पर अद्वितीय तरीके से उन तरीकों से जिस जिसका की वर्णन पूरे विश्व में हो रहा है चर्चा पूरे विश्व में हो रही है कॉफी अन्नान साहब यूएन के उन्होंने बकायदा लिखित रूप में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं के मॉडल को अप्रिसिएट किया है फॉरेन के अंदर लागू करने की बात कही है आज दिल्ली के अंदर करीब करीब इन शब्दों में कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर हर नागरिक को मेडिकल इंश्योरेंस मिल गया है सारी दवाइयां मुफ्त सारे टेस्ट मुफ्त बड़े बड़े टेस्ट सीटी स्कैन पीटी स्कैन जो कि पंद्रह हजार दस हजार रुपया प्राइवेट में लगता है वो सारे के सारे टेस्ट जो दिल्ली के अस्पतालों में नहीं हो सकते हैं वो आज दिल्ली सरकार दिल्ली के जनता के लिए प्राइवेट में करा वो सर्जरीज इंक्लूडिंग ओपन हार्ट सर्जरी जो दिल्ली के अस्पतालों में तीस दिन में नहीं हो सकते हैं वो दिल्ली सरकार वेदांता जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर सरकारी खर्चे पे दिल्ली की जनता को कराती है तो एक ऐसा उदाहरण दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने पेश किया है जिसकी चर्चा अभी स्वर में होगी शिक्षा के अंदर भी सरकारी स्कूलों का परफॉर्मेंस पहली बार देश के इतिहास में किसी भी राज्य सरकार के अंदर पहली बार सरकारी स्कूल प्राइवेट से 9 परसेंट बेहतर परफॉर्म किए पहली बार स्कूलों के अध्यापकों को प्रिंसिपल्स को यूके और सिंगापुर के अंदर भेज करके उनको ट्रेनिंग देने का प्रयास किया जा रहा है सरकारी शिक्षा में इतना बड़ा बदलाव केजरीवाल सरकार लेके आई है उसका मॉडल हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंट राजनीतिक इतिहास में कहीं नहीं उसी तरह से बिजली के अंदर कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में इनकी अपनी बिजली है कोल इनका अपना है एक्सेस प्रोडक्शन है लेकिन दिल्ली की बिजली अपनी नहीं होने के बावजूद दिल्ली में देश की सबसे सस्ती बिजली देने का रिकॉर्ड बनाया है केजरीवाल सरकार छत्तीसगढ़ सरकार बिजली की अपनी फिर भी दिल्ली से महंगी केजरीवाल सरकार ने जो वादा किया था दिल्ली की जनता को कि बिजली आदि पानी मुफ्त वो हमने आते के साथ कर दिया और ये सारे काम तब हो सके उन दिनों हुआ जब ऐसा आपको ज्ञात है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आपको मालूम पड़ा होगा जो हम कहते रहते थे कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे एलजी हमें काम कर नहीं करने दे रहे मोदी जी 
एनजी के माध्यम से टांग अड़ा रहे हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खुल्लम खुल्ला कह दिया और देश के सारे साथियों ने सुना इनके लाख टांग अड़ाने के बावजूद शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी में हमने ऐसा काम करके दिल्ली में दिखाया है जो कि पूरे देश के आगे नहीं विदेशों में भी इसकी चर्चा है उनके सामने एक ऐसा उदाहरण है कि अगर सरकार ईमानदार हो तो सब कुछ हो सकता है हमने ये कर दिया हमने इतना काम कर दिया तीन साल में ही इतने रोग के बावजूद भी जो कि रमन सरकार पिछले पंद्रह सालों में छत्तीसगढ़ में ना कर सकती बिलासपुर शहर चारों तरफ खुदा पड़ा है सीवर की इतनी बड़ी समस्या है आपके ब्रिजेस नहीं बन रहे कहीं प्लानिंग नहीं है ब्रिज अभी बना है उसको फिर लंबा करने का प्रयास कर रहे हैं जो तो क्षेत्र के विधायक हैं अमर अग्रवाल जी बीस साल से विधायक हैं पंद्रह साल से मंत्री हैं उन्होंने क्या मॉडल पेश किया शायद मॉडल ये पेश किया कि बहुत बड़े भूमाफिया बन गए पूरे बिलासपुर में छत्तीसगढ़ में अनगिनत प्रोजेक्ट चल रहे तो सरकार में कोई रहा हुआ व्यक्ति जब व्यवसायी हो जाए तो फिर जनता बिलखती है जनता के पास जनता का काम फर्ज नहीं होती हमारा यह मानना है सरकार के अंदर जो व्यक्ति हो वो सरकारी माध्यम से जनता के समस्याओं का समाधान लेके आए ना कि अपना समय व्यवसाय करने में करवाए साथियों चॉइस क्या है छत्तीसगढ़ एक तरफ रमन सरकार है पंद्रह साल से उनके सुपुत्र सांसद है दामाद सुपर स्पेशलिटी के एम डी है समधि कमीशन के चेयरपर्सन है ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और कह रहे थे कि नक्सलवाद खत्म हो गया और अभी जेटमा सिक्योरिटी भी आया अपने बेटे को ये प्रमाण क्या है तो प्रमाण है कि नक्सलवाद चरम सीमा पे छत्तीसगढ़ बनते वक्त छह से सात जिले कहा जाता था कि उस वक्त नक्सलवाद से प्रभावित था और आज सत्ताईस में से अठारह डिस्ट्रिक्ट जो है जिले जो है वो प्रभावित अड़तीस परसेंट आदिवासी साथियों की जो संख्या थी छत्तीसगढ़ में घट के बत्तीस परसेंट रहे या तो पलायन हो रहा है या मारा जा रहा है आदिवासी साथियों की समस्याओं पे चारों तरफ विफलता दिख रही है रमन सरकार की और अपनी विफलता तो आदिवासियों पे बढ़ रहे हैं नक्सलवाद के नाम पे ये दुर्भाग्य दास केजरीवाल साहब के पास एक पूर्ण राज्य की सरकार होगी आधे अधूरे राज्य में मोदी जी के लाख तांग अड़ाने के बावजूद इतना काम करके हमने दिखा दिया अगर हमारे पास रमन जी की तरह पूर्ण राज होता तो क्या न कर छत्तीसगढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी की प्रचार चल रही बूथ लेवल पे काम चल रहा है कार्यकर्ता जैसा दिल्ली में हमने करके दिखाया कि दिल्ली के अंदर एक ही मॉडल है काम करने का हमारे पास डोर टू डोर हमारे पास पैसा नहीं है मसल नहीं है हमारे पास शराब देने को नहीं है बिरयानी बांटने को नहीं है पैसा बांटने को नहीं है लेकिन हमारे पास वो जो जारू कार्यकर्ता है जो कि छत्तीसगढ़ के घर घर जाएंगे और 
मोदी जी ने तो गुजरात का झूठा मॉडल पेश करके प्रधानमंत्री बने केजरीवाल साहब का सच्चा दिल्ली का मॉडल पेश हम जब छत्तीसगढ़ के निवासियों को बताएंगे और दिल्ली मॉडल को घर घर पहुंचाएंगे छत्तीसगढ़ में और ये बताएंगे कि दिल्ली में आधे अधूरे राज्य में अगर केजरीवाल साहब इतना कर सकते हैं तो छत्तीसगढ़ अगर पूर्ण राज्य जो है वो मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता है छत्तीसगढ़ में दूसरा ऑप्शन छत्तीसगढ़ के साथियों के लिए आता है जोगी जी और जोगी जी क्या है खुद तो है राजनीति में उनके बेटा उनकी अपनी पत्नी विधायक है बहु विधायक बनना चाहती दूसरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया एक रमन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एक जोगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और कांग्रेस जब ये यूनाइटेड थी तब ना डिस्प्लेस कर पाई बीजेपी को आज जब कांग्रेस स्प्लिट हो चुकी है जोगी जी अलग हो चुके हैं जोगी जी अलग चुनाव लड़ेंगे तो क्या चॉइस बनती होगी दिल्ली में पंद्रह साल की सीधा सरकार को भाजपा ना हटाए पाए आम आदमी पार्टी ने हटाई उसका ठीक उल्टा यहां है छत्तीसगढ़ में भाजपा की पंद्रह साल की सरकार को कांग्रेस ना हटा पा रही है आम आदमी पार्टी उसको हटाएगी साथियों रमन सरकार हर तरफ विफल रही है असफल रही है नक्सल बात पे हमने आपको बताया साथ में हर तरफ स्कैम स्कैम दिख रहा है इनके बेटे का नाम पुराना पेपर में आ चुका है यहां धान के ऊपर कहा था कि हम इक्कीस सौ रुपया प्रति क्विंटल देंगे तीन सौ रुपया बोनस देंगे दिया क्या चौदह सौ रुपया पंद्रह सौ रुपया कहा था कि हम दाना दाना ले लेंगे जितनी उपज होगी किसानों की हम सब लेंगे लेकिन कैप लगा दिया कि पंद्रह क्विंटल तक ही लेंगे तो उनके साथ धोखा हुआ किसानों के साथ धोखा किया आदिवासियों के साथ धोखा किया एससी के साथ धोखा किया नौजवानों के साथ धोखा किया का नौकरी देंगे जो कल का नवीनतम जो माननीय मोदी जी का भाषण आया है एक शब्द नहीं है कि चार साल में क्या काम किया आपने इतने सपने दिखाए नौजवानों को नौकरी देंगे महिला साथियों को सुरक्षा देंगे काला धन आएगा पंद्रह पंद्रह लाख अकाउंट में पहुंचेंगे पाकिस्तान के जवान ठीक कर देंगे दस सिर ले आएंगे एक सिर के बदले पाकिस्तान झुक जाएगा चाइना झुक जाएगा भारत सर्वप्रथम हो जाएगा विश्व गुरु हो जाएगा एक शब्द नहीं है काम के क्या है हिंदू मुसलमान के ऊपर बांटने की लालच है ऐसे प्रधानमंत्री पर और जिनकी भाषा संयम में नहीं है राजनीति के अंदर उन्हीं के पार्टी में अटल जी का एक मॉडल था अटल जी के एक परसेंट भी नहीं है मोदी जी जहां तक शालीनता और भाषा की बात आती है राजनीतिक विरोधियों के साथ जिस भाषा का वो उपयोग करते हैं उसकी हम घोर निंदा करते हैं दिल्ली सरकार कितने नौजवानों को अभी तक नौकरी दे चुकी है दिल्ली सरकार जो भी कुछ क्षमता है अपने अंदर हमने तीन बड़े बड़े रोजगार मेला लगाए और कुछ नहीं तो दस एक हजार नौजवानों को हमने प्राइवेट इंडस्ट्रीज में रोजगार मेला के माध्यम से प्लेस करने का प्रयास किया दिल्ली सरकार के अंदर 
आप देखे ना सर्विसेज के नाम पे क्या नोटंकी कर रही है वहां की मोदी सरकार एनजी माध्यम के जरिए अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सख्त जजमेंट के बावजूद कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पुलिस और लैंड ही आपके पास है एनजी साहब के पास जिसमें भी जि, उसके अंदर भी उनको काफी डांट पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट से कह रहे नई सर्विसेज तो हमारे पास है गेस्ट टीचर्स को हमने परमानेंट बनाने की बनाने का प्रयास किया आपने चुनावी वादे के अनुसार उसमें कहा कि नहीं आप नहीं कर सकते सर्विसेज आपके पास नहीं गेस्ट टीचर के तनख्वाहें हमने पैंतीस हजार कर दिया पहली बार किया दुगुना कर दिया मिनिमम वेजेस पहली बार हिंदुस्तान के अंदर किसी ने तेरह हजार चौदह हजार रुपए किया हमारे देखा देखी माननीय मोदी जी ने भी करने शुरू शुरू करने का प्रयास किया सोलह जी दिल्ली के अंदर रोजगार के नाम पे हमने मिनिमम वेजेस गेस्ट टीचर्स रोजगार मेला के माध्यम से करने का बहुत प्रयास किया और बहुत जगह हमने हम सफल भी सोलह जी दिल्ली और छत्तीसगढ़ के तहसील और भौगोलिक क्षेत्र में बहुत विषमता है अभी आप भ्रम में तो नहीं है कि छत्तीसगढ़ में हम दिल्ली को बनाकर मॉडल को जीत लेते हैं क्योंकि आपके प्रत्याशी भी बहुत प्रभावशाली तो कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहे मेरे साथी ऐसा है कि जैसे हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं वैसे ही दिल्ली के प्रत्याशी थे वो शहरी कल्चर है ये ग्रामीण कल्चर है देखिए सत्यता भूख शिक्षा की भूख स्वास्थ्य सेवाओं की भूख रोजगार की भूख किसानों को उसके उपज के अच्छे दाम मिलने की भूख सब जगह है पहली बार दिल्ली के अंदर हमने जो मुआवजा राशि अनाउंस किया अनपैरल था पचास हजार रुपये प्रति हेक्टेयर दिया हमने तो मूलता मूल समस्याएं एक ही हैं हर जगह और अगर उसको और रिड्यूस करने का प्रयास करें एक सेगमेंट में तो ईमानदार सरकार की जरूरत हर जगह है फिर उस पर एक भूख के बीच में एक प्रश्न और आ गया है कि आप लोगों में इतनी ज्यादा भूख लगी कि पुराने वाले कार्यकर्ता सब बाहर हो गए अभी लेटेस्ट आपके प्रदर्शन को लेकर नौटंकी कहा है किसी ने कुमार विश्वास देखिए हम कुमार विश्वास हमारे साथ पहले भी थे और आज भी है और आगे भी रहेंगे हमने कभी नहीं कहा कुमार नियरे राखी है ऐसी वाली स्टाइल में तो नहीं है आपकी देखिए कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी में है कि सबको पता है इस बात से छत्तीसगढ़ के किसान और आदिवासी और नौजवान और महिला साथी उनको क्या लेना देना है भूख है ना यहाँ इस इस क्षेत्र की जनता ये जानना चाह रही है कि पंद्रह साल से रमन सरकार है पद की भूख है ना देखिए पद की भूख इसीलिए तो आप लोग नौटंकी किए हैं एल के भवन ने हम नहीं बोल रहे क्योंकि यहां से भी आया कि अब तो जनता बोलने लगी है कि दिल्ली सरकार यानी एनजीओ की सरकार शायद आप लोगों को राजनीति नहीं बनती या एनजीओ इस टाइम में दिल चला रहे हैं नहीं राजनीति जो लूटपाट की है वो हमें नहीं आती राजनीति जो नरसंहार की है वो हमें नहीं आती राजनीति जो संप्रदायिकता की है वो हमें नहीं आती राजनीति जो जुमलेबाजों की है वो हमें नहीं आती कुमार विश्वास को भी नहीं आती लेकिन देखिए कुमार विश्वास का जो मैंने कह दिया कि पार्टी में है पार्टी में थे पार्टी में है नहीं उसके बयान में पूछ रहे हैं ना उसके बयान की नोटा तो पार्टी में हो तो नहीं जानकारी नहीं दे रहे हम पता है हम कह रहे हैं कि उनके बयान के बारे में रिएक्शन क्या है हमने उनका बयान देखा कुमार विश्वास जी इसी तरह है जैसे जोगी जी आज कांग्रेस में कांग्रेस में है यही स्वीकार कर लीजिए हमने उनका बयान देखा नहीं इसलिए मैं के बता देते हैं कि नौटंकी हो रही है कहीं कुछ क्योंकि उनके बयान को मैंने देखा नहीं इसलिए अरे दूसरी बात आप जो एक तरह से भाजपा को फायदे पहुंचा रहे ठीक चुनाव के पहले आप लोग पिक्चर में आ गए जैसे बरसात में बहुत सारे आ जाते लोग और इसके पहले आप लोगों की कोई गतिविधि नहीं दिखी वाल पेंटिंग दिखा ठीक है भाजपा के खिलाफ लोगों में रोष है वो अभी तक यहाँ पर दो कोणों का संघर्ष रहा है कांग्रेस और भाजपा तो भाजपा के कई बार तो लोगों को ये लगता है कि ये भाजपा के ही तरफ से खड़े किए गए लोग हैं जो कांग्रेस को जाने वाले वोटों को बांटने का काम देखिए दिल्ली के अंदर भी यही भावना चल रही है 
भाजपा ने कहा कांग्रेस के बी टीम है कांग्रेस ने कहा भाजपा के बी टीम है कांग्रेस कांग्रेस जीरो पे आ गई और भाजपा जीरो भाजपा तीन तीन पे चली गई हम हम ना किसी के बी टीम है ना किसी के ए टीम है हम जनता के ए टीम है और जनता के बी टीम हम बिलासपुर शहर विधानसभा से है बिलहा की समस्या उठाई गई बेलतरा की समस्या उठाई गई कभी कभी तखतपुर वाले भी दिख जाते हैं बिलासपुर में आपकी सक्रियता क्यों नहीं है ऐसा लगता है कि बिल्कुल प्री प्लान है दो साल से हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये प्रश्न पूछा गया है यही बैठे हैं चेहरे बस अगली बार सीवरेज के खिलाफ मैं पूछना चाहता हूँ कि ये समस्या आप लोगों की तरफ से क्यों नहीं उठाई गई ग्रामीण क्षेत्र से उठाई गई शहरी क्यों नहीं उठाई गई देखिए क्या ये मैनुपुलेट है क्या आम आदमी पार्टी दो में स्थापित हुई है पांच साल के अंदर दिल्ली में दो बार सरकार बनाई पंजाब में एक बार अपोजिशन पार्टी में प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी में आई दिल्ली में पचास म्यूनिसपल सीट्स पे आई यूपी के अंदर साठ म्यूनिसपल सीट्स पे आई यूपी के अंदर दो चेयरमैन हुए गोवा में छह परसेंट वोट मिला आज पूरे देश के अंदर हर कोने में आम आदमी पार्टी का प्रेजेंस है हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो पांच साल में इतना विस्तार करके दिखाया बिलासपुर में कोई समस्या है कि नहीं है सवाल कुछ हो रहा है आज आज हम छत्तीसगढ़ में आपके सामने बैठ के छत्तीसगढ़ की समस्याओं के ऊपर आम आदमी पार्टी का आगामी विधानसभा के चुनाव के अंदर जो आगमन है उसके बारे में चर्चा करें जो पिछले बार किसानों का आंदोलन हुआ उसके अंदर आम आदमी पार्टी के साथियों ने बचत कर हिस्सा लिया हमारे कई साथी ग्यारह ग्यारह दिन जेल रह गए हैं तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी नई पार्टी होने के बावजूद भी सर अभी जो लोग मैं लोग साथी बात बिलासपुर की सीवरेज सबसे बड़ी नसबंदी तो अंतरराष्ट्रीय हो गई है इसके बावजूद भी वो जी दो हजार तेरह की है चौदह की उसके बाद भी निकाल तो बोर्ड से विधायक या महापौर जीतता है बिलहा में एक्टिविटी दिखती है बेलतरा में थोड़ी बहुत दिख जाती है लेकिन बिलासपुर के प्रश्न पर जिस पर आप खुद अभी कोट किए हैं कितने लोग आप लोगों के क्या आंदोलन किए हैं ये जानना चाहते हैं सब बैठे आप, आप है। है। मेरे से पहले दिल्ली वाला पूछ लीजिए जो तो संकेत जी है और जो हमारे लोकल साथी है जो छत्तीसगढ़ के हमारे साथी है वो आपको लोकल समस्याओं के बिल्कुल सर क्योंकि आपको जानकारी ही गलत दी गई है पर तो, तो दी गई थी तो ये तो मैं चाह रहा हूं कि जो एक संभावना रूपी केजरीवाल सरकार दिल्ली में दिखी है जो हमने करके दिखाया है उसके हर पहलू को छत्तीसगढ़ के घर घर तक पहुंचाएंगे और एक ईमानदार सरकार क्या क्या कर सकती है उसको समझाएंगे जहां तक बिलासपुर के लोकल समस्याओं की बात है मैं चाहूंगा कि जो छत्तीसगढ़ के हमारे प्रभारी हैं वो आपको इस बात पर अवगत कराएं कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ किस तरह से लोकल मुद्दों के ऊपर काम कर रहे हैं एक प्रश्न आपसे ये छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दो प्रमुख दल है हरी जोगी जी भी अभी आए यदि ऐसी परिस्थिति बनती है कि चुनाव बाद कुछ परिणाम कुछ इस तरह से आए कि किसी की सरकार नहीं बनती तो आप पहला दुश्मन किसको मानोगे फर्स्ट एनिमी कौन है पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए सारे दुश्मन है तो इस चीज को आप दे रहे हैं मतलब ऑथेंटिक बयान है ये आपका आगे आप कहीं किसी गाड़ गाड़ या किसी भी चीज को नहीं हम तो कहा कि भाई इस वक्त देखिए कितना अंग्रेजी में बिंद ब्रिज बिल कम बिल पास तो ये तो ये वक्त नहीं है सवाल करने का तो मतलब हम तो इस वक्त अकेले जा रहे हैं सवाल ही में सब कुछ जा रहे हम चुनाव के अंदर अकेले जा रहे हैं आगे भी अकेले रहेंगे यही पूछ रहा हूँ हमने तो कहा हमने तो कहा तो आप मतलब सभी नब्बे सीटों पर लड़ने जा रही है आपकी पार्टी जी कितनी सीटों पर जीत जाए देखिये हम हमने क्या कहा हमारे मेरी मेरी पार्टी के अंदर 
ना तो पैसों का साथ लेते हैं ना मसल का साथ लेते हैं ना बिरयानी पाते हैं ना शराब पाते हैं हमारा पास सिर्फ एक ही टूल है एक ही वेपन है डूर टू डूर घर घर जाएंगे जनता चुनाव लड़ेगी जो काम दिल्ली में करके दिखाया था वही काम यहां पर करने का प्रयास करेंगे कि जनता को स्थिति से बाकी फिकी कराएंगे और वहां पर अनुमान लगाए होंगे नब्बे में कहा तक जा रहे हैं आप लोग जब आप इतना दम खम के साथ आए हैं बोल रहे हैं देखिए मैं कह रहा हूं कि चुनाव हम लड़ते हैं जीतने के जी और जो मैंने आपको शुरुआती बयान में कहा कि भाजपा के पास पंद्रह साल का जो नाकामी का रिकॉर्ड है कांग्रेस यूनाइटेड होकर के भाजपा को ना हरा सकी जोगी जी अलग हो चुके भाजपा को चुनौती देने वाला कोई दिख नहीं रहा ये दिल्ली वाली स्थिति है उसी को भूलना चाहिए दिल्ली के सरकार की स्थिति लेकिन इन इन दावों को कह रहे हैं कि मुंगेली लाल के सपने हैं अजीत जोगी ने एक बयान में इसको कहा है कि जो नब्बे से जितने का दावा कर रहे हैं वो मुंगेली लाल के सपने देख रहे हैं हमने देखिए आपको शायद मैं याद दिलाऊँ दो के चुनाव में जब हम गए थे दिल्ली के अंदर तो लोगों ने कहा था शिला जी ने कहा था कि अगर वो केजरीवाल जी अपने सीट जीत ले वही काफी होगा अरुण जेटली साहब ने कहा था अगर छह सीट से ज्यादा जीत लेंगे तो हम राजे से न्यास ले लेंगे इसीलिए कोर्ट में नहीं तो सुषमा जी ने कहा था कि हम अपना बाल उड़वा लेंगे दिल्ली का तो ये हाँ ये कह रहा हूँ कि सुनील मैं इतना कह रहा हूँ कि ये अरविंद केजरीवाल का चुनाव नहीं है ये छत्तीसगढ़ की जनता का चुनाव है कि हम इनसे त्रस्त हो चुके ये जो हमें सेवा करने का छलावा देते हैं और अपना अंपायर खड़ा करते हैं इनसे हम त्रस्त हो चुके यही से दिल्ली के दिल्ली के रही है यही बात ही ये तो लंबी लंबी कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के पास कहने का है नहीं क्योंकि कांग्रेस चॉइस में रही है यहाँ पे हम हम तो चॉइस में पहली बार भारती जी एक मैं आपका आसान कर चुका डॉक्टर संजय ठाकुर जी भी आप भी दोनों लोग क्योंकि टाल देंगे आपके ऊपर ये हम जान रहे हैं नब्बे पुनिया का दावा है आपके लिए आसान कर रहा हूँ बहत्तर जो भी का दावा है आपका भी तो कुछ दावा होगा ये पहली बात तो ये दावा दावा किस हद पे कर लेते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता का मन क्या चुना लिए वो शब्द बदल देता हूँ अनुमान तो छत्तीसगढ़ की जनता का मन ये कोई नाचना है कोई पैरामीटर है दावा मीटर दावा हटा देते हैं अनुमान तो होगा मैं मैं चीज बोलना बोलते हैं नहीं देखिए बोलने के लिए कुछ भी बोला गलत बात है सॉरी अपने की की बात है आपको शायद याद होगा कि घर का उसके बाद तो आप मैं नहीं है हमारा लगातार चल रहा है उसके बाद से नेहरू चौक में अगर आम आदमी पार्टी धरना देती है तो गिरफ्तारी होती है या की जानकारी में मैं समझता हूँ अधिक मैंने पहली बार बता रहा हूँ इस कदर भय है या पक्षपात्मक कार्रवाई है कि आम आदमी पार्टी के लोग अगर करेक्टर को ज्ञापन दे जाते हैं तो यहाँ पे पुलिस केस किया जाता है शांति भंग की आशंका में गिरफ्तारी होती और किसी पार्टी के कार्यकर्ता गिरफ्तारी होती उसमें होगी लेकिन हम भी छोड़े आप हमें गिरफ्तार करो हम बार बार जेल जाएंगे लेकिन हम विरोध करना नहीं छोड़ने वाले बात को दूसरी बात आपने कही अमर अग्रवाल जी के खिलाफ अगर एक धरना भी होता है दीवार पर कुछ लिखा भी जाता है तो बिगड़ता नहीं उनका लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अगर वॉल राइडिंग कर देते हैं तो एसपी साहब आदेश देके पुलिस केस करते हैं हमारे आदरणीय महेश्वर चंदेल जी के खिलाफ कहीं ना कहीं तो बैस सता रहे इनको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आम आदमी पार्टी की स्टाइल ऑफ वर्किंग अलग है हम आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं हम उस बोर्डिंग उस बड़े बड़े बैनर को लेके नहीं चलते हमारा भीड़ वाला भी प्रदर्शन का तरीका कतई नहीं है हम गरीब लोग हैं हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें शक्ति प्रदर्शन हमारी राजनीति का हिस्सा नहीं है ये मैं स्पष्ट कर लू हमारा 
मूल मुद्दा यह है कि आम जनता की लड़ाई को लड़ना इस लड़ाई के लिए शराबबंदी का आंदोलन अगर आपको ध्यान हो छत्तीसगढ़ में अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने शराबबंदी की लड़ाई लड़ी तो आम आदमी पार्टी लड़ी वो रतनपुर की बात है वो बिलासपुर की बात हो रायपुर की बात हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं अमर अग्रवाल जी के खिलाफ हमारा लगातार बहन तो आते ही है हम संघर्ष करते हैं और आज मैं आपको बता दू आम आदमी पार्टी की पहचान है पढ़े लिखे लोगों की पार्टी और एक सबसे शिक्षित व्यक्ति को अमर अग्रवाल जी के खिलाफ हम खड़ा कर रहे हैं लॉ की है एल एल है और पी एस की है जरा आप समझिए इन राजनीतिक दलों के खिलाफ हम कोई मसल पॉल से लड़ाई नहीं लड़ी आम आदमी पार्टी दिमागी लड़ाई लड़ती है हम बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं आम जनता के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ना है तो वो शिवसेना टाइप या कांग्रेस टाइप की लड़ाई नहीं चल सकती कि आप एक फर्जी मुठभेड़ दिखा दो पुलिस के साथ धक्का मुक्की दिखा दो और फोटो खिंचा के चले आओ ना हम ऐसा नहीं करें जनता के सामने हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं उसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको बता दू आपने शायद नहीं सुना होगा कि प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के लिए कोई पार्टी जाए उसके खिलाफ बलवा का रिपोर्ट दर्ज हो जाए आपने नहीं सुना होगा मैं अनिल सिंह जी हम 11 दिन जेल में बंद रहे उस तो वजह होगी कि रमन सिंह जी ज्ञापन देने से रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं प्रदेश के अध्यक्ष सचिव प्रसाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष इन सबको जेल में डाल दिए मैं कहना चाहता हूँ आपको भी हल्का सा एहसास हो रहा होगा कि कुछ तो हो रहा है छत्तीसगढ़ में ये सरकार इस कदर भयभीत हो गई है दमन की राजनीति चालू हो गई जो रमन सिंह की पहचान नहीं थी ये पहली बार हो रहा है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर जब जब दमन हो रहा है ये अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण है कि अंदर जो छटपटाहट चल रही है वो चाहे बस्तर की लड़ाई हो सबसे पहले आम आदमी पार्टी ही लड़ी लड़ाई हो बस्तर में भूर नक्सल क्षेत्र में जाके हम तिरंगा झंडा फहरा गया है भारत माता की जय के नारे लगा के आए मैं बस ये बोलना चाहता हूँ हो सकता है हमारे प्रचार प्रसार में कमी हो सकता है हम आपको ठीक से नजर ना आ सकते एक जनता के दिलों के भीतर हम धीरे धीरे जा रहे हैं उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है आज जहां भी कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है आम आदमी पार्टी का आप जाके जरूर खबर कीजिए 22 जुलाई को हम छत्तीसगढ़ के नब्बे विधायकों का घेराव करने जा रहे हैं सारे नब्बे विधायक वो चाहे कांग्रेस को चाहे भारतीय जनता पार्टी को चाहे बीस को कि पांच साल से आप विधायक हो दस साल से विधायक हो पंद्रह साल से आपने क्या किया उसका वो एक प्रदर्शन होगा जिसको आप जरूर देखेगा और हम स्थानीय स्तर पर इस काम को करने जा रहे हैं रही बात चुनाव जीतने की हर राजनीतिक पार्टी दावे करती है हम चुनाव जीतेंगे आंकड़ों की बातें करती पैंसठ सीट सत्तर सीट मैं कहना चाहता हूं यह पार्टी जनता की लड़ाई लड़ रही है जनता की सरकार बनी किसी परिवार की नहीं जैसे कि आदरणीय भारती जी ने कहा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के यहाँ चल रही राजनीति के नाम हम उसे खत्म करने आए हैं हमें विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता इस बार बदलाव लाएगी और एक नया समीकरण एक नया दृष्टिकोण जो दिल्ली से शुरू हुआ है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा शुरू हो गया दिल्ली वाला प्रयोग आपका गोवा में तो फेल हो गया था जो दिल्ली का मॉडल बता रहे गुजरात में भी नहीं पंजाब में भी नहीं देखिए पंजाब के अंदर जैसा मैंने पहले कहने का प्रयास किया कि भाई पांच साल के भीतर आज तक भारतीय राजनीतिक इतिहास में कोई ऐसी पार्टी ना हुई जिसने इतना प्रोग्रेस करके बनाया पंजाब में पहली बार में ही आप प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी बन गए दिल्ली में दो बार राज्य बन, दो बार सरकारें बनाई दिल्ली की म्यूनसिपालिटी में 50 सीटों पे आए उत्तर प्रदेश की म्यूनसिपालिटी में आप पांच पांच तो मैंने ये कहने का प्रयास किया कि भाई जिस गति से चुकी जैसे संकेत भाई ने कहा हमारी पार्टी गरीब है हमारे पास प्रचार प्रसार के उतरे साधन नहीं होते वो झूठे वोट लगाने के साधन नहीं होते वो टीवी में विज्ञापन देने के हमारे साथ साधन नहीं होते लेकिन जिस तरह से दिल्ली के अंदर तेरह में जब शीला जी ने कहा था कि हम संन्यास ले लेंगे जेटली साहब ने कहा था हम संन्यास ले लेंगे सुषमा जी ने कहा था हम सिर्फ मुड़वा लेंगे तो ना तो वो सिर्फ मुड़ाए 